പ്രിയ കുട്ടികളെ വീണ്ടും ഒരു മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു പുതിയ പാഠം നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ്റെ കർമ്മഭൂമിയുടെ പിഞ്ചുകാൽ എന്ന കവിത ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽപ്പെടുന്ന വള്ളത്തോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ കാളിയമർദ്ദനം എന്ന സംഭവത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പാഠഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം കർമ്മഭൂമിയുടെ പിഞ്ചുകാൽ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ആ മുഖം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളത്തോൾ തറവാട്ടിലാണ് കവിയുടെ ജനനം ആധുനിക കവിത്രയത്തിലൊരാൾ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൻ്റെ സത്ത കടഞ്ഞെടുത്ത് കാവ്യങ്ങളാക്കി കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലൂടെ കഥകളിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാരനായി ഭാവഗീതങ്ങൾ മുതൽ മഹാകാവ്യം വരെ രചിച്ചു വാൽമീകി രാമായണം ഋഗ്വേദം കാളിദാസൻ്റെയും ഭാസൻ്റെയും നാടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കൃതികൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വർത്തനം ചെയ്തു ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ മക്ദലനം അറിയാം ശിഷ്യനും മകനും അച്ഛനും മകളും ചിത്രയോഗ മഹാകാവ്യം സാഹിത്യ മഞ്ചരി പതിനൊന്ന് ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് മാർച്ച് പതിമൂന്നിന് അന്തരിച്ചു കവിത ശ്രദ്ധിക്കുക ചാടുല്ലേ ചാടുല്ലേ കാട്ടിലെ പൊയ്കയിൽ പോയി നീന്താം കാളകൂടൊൽക്കട കാഗോള മാളീന കാളിയൻ പാർപ്പുണ്ടി കാളിന്തി ആരിതെറിഞ്ഞു കൊടുത്തു യശോദകൻ മാറിലെ തുമണി മല്യമത കാളിന്തി തന്നൂടെ കാളിമാവിന്തി ചേലയിൽ ചീളന്നു ചെന്നു വീണു പല്ലവം പോലുള്ള രണ്ടീളം കൈകൾ വ ഉല്ല സലീലമ തല്ലുകയാൽ വെൺമൂലപ്പാൽ നൂര ചിന്തിച്ചിതേറി നല്ലമ്മയാമ നദിക്കാദ്ര നെഞ്ചിൽ കണ്ണൻ്റെ പൊന്നൂടൽ കാനന ധൂളി വിട്ടുണ്ണിക്കതിരോൻ്റെ ബിംബം പോലെ പേർത്തും വെളിവു പൂണ്ടപ്പൂഴ തന്നാൽ ചാത്തിലിളകി മറിഞ്ഞു മിന്നി മുങ്ങുമോരേടത്തു മറ്റൊരേടത്തു പോയി പൊങ്ങുമലകൾ മുറിച്ചു നീന്തും ഇങ്ങനെ സംസാര നാടകമാടിന അങ്ങവൻ വാരുണ രംഗത്തിങ്കൽ ദൂരത്തോരേടത്തു ശാന്തമായി മേവിയ നീരിന്നകത്തൊരിളക്കമുണ്ടായി സ്പീതങ്ങളായെങ്ങു പൊങ്ങിക്കുമിളകൾ ഏതോ വിപത്തിൻ മൂളകൾ പോലെ ആറ്റിലോലിച്ചു വരുന്നതെന്തെന്തിതോരായിരം കുമ്പുള്ള മാമരമോ അയ്യോ സഹസ്രഭണുഗ്രകരിമ്പ മെല്ലിയോ കോമള പൈതലങ്ങോ പുളമ്പാടി നിവാസികൾ അച്യുതനോട് അച്യുതൻ ചുതി നാശം അച്യുതൻ നാശമില്ലാത്തവൻ ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണനോട് അമ്പാടിയിലെ നിവാസികൾ പറയുകയാണ് അല്ലയോ അച്യുത നീ ആറ്റി ആറ്റിലേക്ക് ചാടരുതേ ആറ്റിലേക്ക് അച്യുത ചാടല്ലേ നമുക്ക് കാട്ടിലെ പൊയ്കയിൽ പോയി നീന്താം കാട്ടിൽ നല്ല പൊയ്കയുണ്ട് അവിടം സുരക്ഷിതമാണ് പൊയ്ക തടാകം നമുക്ക് അവിടെ പോയി നീന്തി കളിക്കാം നീ ആറ്റിലേക്ക് ചാടരുത് കാരണം കാളവൂലോൽക്കടകാഗോളമാളിന് കാളകൂടമെന്ന ഉത്കടമായ ഉഗ്രമായ വിഷം കാഗോളം വിഷം വിഷമുള്ള കാളിയൻ ഇവിടെ പാർക്കുന്നുണ്ട് കാളിന്തി നദിയാണ് കാളിന്തി നദിയിൽ കാളകൂടമെന്ന ഉഗ്രവിഷമുള്ള സർപ്പം കാളിയൻ എന്ന സർപ്പം വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നീ ആറ്റിലേക്ക് ചാടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല അതിനു മുമ്പേ കൃഷ്ണൻ എടുത്ത് ചാടിക്കഴിഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ്റെ ആ കാളിന്തിയിലേക്കുള്ള ചാട്ടത്തെ കവി എങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുക എന്ന് നോക്കുക ആരി തെറിഞ്ഞു കൊടുത്തു യശോധതന്മാരിലെ തൂമണി മാല്യമത യശോധയുടെ മാറിലണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൂമണി മാല്യം മനോഹരമായ മാല്യം മണിമാല ആരാണ് കാളിന്തിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തത് നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ യശോധയുടെ മാറിലണിഞ്ഞ മനോഹരമായ മാലയായിട്ടാണ് കവി കൃഷ്ണനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് യശോധയും 
കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം യശോദയ്ക്ക് മകനോടുള്ള കൃഷ്ണനോടുള്ള അമിതമായ വാത്സല്യം അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് മകൻ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നാണ് മകൻ അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കഴുത്തിലണിഞ്ഞ മനോഹരമായ മാല്യത്തെ ആരാണ് ആറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞത് ഇവിടെ മാല്യം ആരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ കാളിന്തി തന്നോടെ കാളിമാവേന്തിയ ചേലയിൽ ചീളന്ന് ചെന്ന് വീണു കൃഷ്ണൻ ആറ്റിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിനെ കാളിന്തിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിനെ കവി വർണ്ണിക്കുന്നത് കാളിന്തിയുടെ കാളിമ കലർന്ന കറുപ്പ് കലർന്ന ചേലയിൽ ഇവിടെ കറുപ്പ് ചേല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാളിയൻ്റെ കാളകൂട വിഷം കലർന്ന് കറുത്ത കാളിന്തിയിലെ ജലത്തെയാണ് അപ്പോൾ ആ കറുത്ത ചേലയിൽ ഒരു ചീള് ചെന്ന് വീണതുപോലെ ഒരു പ്രകാശത്തുള്ളി ഒരു പ്രകാശത്തുണ്ട് ചെന്ന് വീണതുപോലെ ഒരു ചെറിയ രശ്മി ചെന്ന് പതിച്ചതുപോലെ അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശോഭയും കാളിന്തിയുടെ കറുപ്പ് നിറവും അപ്പോൾ ആ കറുത്ത ചേലയിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശം ചെന്ന് പതിച്ചതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണൻ ചെന്ന് വീണത് കറുത്ത ജലത്തിലേക്ക് നല്ല ശോഭയുള്ള കൃഷ്ണൻ ചെന്ന് വീണത് എന്നിട്ടോ പല്ലവം പോലുള്ള രണ്ടിളം കൈകൾ വന്നുല്ലസലീലമായി തല്ലുകയാൽ വെൺമുല പാൽ നുര ചിന്നിച്ചിതറി നല്ല അമ്മയാ മന്നതിക്കാത്തിരു നെഞ്ചിൽ പല്ലവം പോലെയുള്ള കൃഷ്ണൻ്റെ പല്ലവം തളിര് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മൃദുലമായ മാർദ്ദവമുള്ള കൈകൾ കൊണ്ട് ഉല്ലാസത്തോടെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ആ തല്ലിക്കളിക്കുകയാണ് നീന്തിയും തുടിച്ചും വെള്ളത്തിലോട്ട് ചാടിയ ഉടനെ കൃഷ്ണൻ നീന്തിയും തുടിച്ചുമെല്ലാം അങ്ങ് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ആ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ആ വെള്ളത്തിൽ ആ തല്ലിക്കളിക്കാനും നീന്തി തുടിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ആ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈശ്വരനാണെങ്കിലും മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണന് മാനുഷികമായ എല്ലാ ഭാവങ്ങളുമുണ്ട് പല വെള്ളത്തിൽ നീന്തി തുടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നീന്തി തുടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അമ്മയായ ആ നദിക്ക് വെൺമുല പാൽ നുര ചിന്നിച്ചിതറി നല്ല അമ്മയാ മ നദിക്ക് ആർത്തിര നെഞ്ചിൽ അമ്മയായ നദിക്ക് കാളിന്തി നദിയുടെ മാതൃഭാവത്തെയാണ് കവി ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് വർണ്ണിക്കുന്നത് അമ്മയായ നദിക്ക് ആർദ്രമായ നെഞ്ചിൽ കൃഷ്ണൻ തല്ലി കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കൃഷ്ണനോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് ആർദ്രമായ കൃഷ്ണനോടുള്ള വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ നെഞ്ചിൽ വെൺമുല പാൽ നുര ചിന്നിച്ചിതറി പാൽ ചുരക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ മാരടത്തിൽ പാൽ ചുരന്നു കൃഷ്ണനോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ വെൺമുല പാലായി കവി കൽപ്പിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തല്ലിക്കളിക്കുമ്പോൾ നീന്തി തുടിക്കുമ്പോൾ നിറയുന്ന പതയും നുരയും പതയ്ക്കും നുരയ്ക്കും നമുക്കറിയാം നല്ല വെള്ള നിറമാണ് അത് കണ്ടിട്ടാണ് കവി പറയുന്നത് കളിന്തി നദി കൃഷ്ണനോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് പാൽ ചുരത്തുകയാണ് വെൺമുല പാൽ നുര ചിന്നിച്ചിതറി നല്ല അമ്മയാ മന്നതിക്ക് ആർദ്ര നെഞ്ചിൽ കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ആർദ്രമായ അവളുടെ നെഞ്ചിൽ പാൽ ചുരത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വെൺമുല പാലായി കവി കൽപ്പിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തല്ലി കളിക്കുമ്പോൾ നിറയുന്ന പതയും നുരയുമാണ് കണ്ണൻ്റെ പൊന്നുടൽ കാനനധൂളി വെട്ടുണ്ണിക്കതിലോൻ്റെ ബിംബം പോലെ പേർത്തും വെളിവ് പൂണ്ടപ്പുഴ തന്നല ചാർത്തിലിളകി മിറിഞ്ഞു മൻ മറിഞ്ഞ് മിന്നി കണ്ണൻ്റെ പൊന്നുടൽ കൃഷ്ണൻ്റെ പൊന്നു പോലുള്ള ഉടൽ ഉടൽ ശരീരം കാനന ധൂളി വിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ കാട്ടിൽ കൂട്ടുകാരും കാലുകളുമായി മേഞ്ഞ് നടന്ന് കളിച്ച് മറിഞ്ഞിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരീരം മുഴുവൻ കാട്ടിലെ ചെളിയും പൊടിയും എല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ചെളിയും പൊടിയും എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണൻ്റെ ശരീരം ആറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയപ്പോൾ വെള്ളം ആ കഴുകിയപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ ഈ അഴുക്കെല്ലാം അകന്നു പൊടിയെല്ലാം പോയി ചെളിയെല്ലാം പോയി കണ്ണൻ്റെ പൊന്നുടൽ കാനന ധൂളി കാനനത്തിലെ ധൂളി കാനനം കാട് ധൂളിപ്പൊടി അഴുക്കെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഉണ്ണിക്കതിരോൻ്റെ ബിംബം പോലെ കാണപ്പെട്ടു ഉണ്ണിക്കതിരോൻ പ്രഭാത സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാലാർക്കൻ കതിരോൻ സൂര്യനാണ് ഉണ്ണിക്കതിരോൻ ബാലസൂര്യൻ അപ്പോൾ പ്രഭാത സൂര്യനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബാലാർക്കനെ പോലെ തിളങ്ങി കാണപ്പെട്ടു അഴുക്കെല്ലാം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശോഭ വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ടത് പേർത്തും വെളിവ് പൂണ്ട് വർദ്ധിച്ച തേജസ്സോടു കൂടി വെളിവ് തേജസ്സാണ് ശോഭ പൂണ്ടിട്ട് അത് ആ അലച്ചാർത്തിൽ ഓളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇളകി മിന്നി കാണപ്പെട്ടു കൃഷ്ണൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശോഭ ആ ഓളം ഇളകുന്ന വെള്ളത്തിൽ മിന്നി കാണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭംഗിയെ ശോഭയാണ് കവിയുടെ
അലകൾ മുറിച്ചു നീന്തും ഓളം മുറിച്ചു നീന്തും ഇങ്ങനെ സംസാര നാടകമാടി ഞാൻ അങ്ങവൻ വാരുണ രംഗത്തിങ്കൽ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണൻ ചെയ്തെന്ന് നോക്കുക വാരുണ രംഗത്തിൽ വാരുണം വെള്ളം നദിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നദിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു വെള്ളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണൻ ചെയ്തത് സംസാര നാടകമാടി സംസാരം സംസാരം ലോകജീവിതം സംസാരത്തിന് സംഭാഷണം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ സംസാര നാടകം ലോകജീവിതമാകുന്ന നാടകം സംസാര നാടകം ആ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഒരു നാടകം അരങ്ങേറുകയാണ് എങ്ങനെ ആ ഒരിടത്ത് മുങ്ങും മറ്റൊരിടത്ത് പൊങ്ങും വെള്ളത്തിന് ഓളത്തിന് കുറുകെ ഓളം മുറിച്ചു നീന്തും അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ആ ആറ്റിലങ്ങ് ഇളകി മറിയുകയാണ് ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തോടുള്ള ആ ഒരു ആകർഷണം പിന്നെ നീന്താനും കളിക്കാനും തുള്ളാനും ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവേശം ആ ആവേശമാണ് കൃഷ്ണനിലും നിറയുന്നത് അത് കണ്ടിട്ട് കവി പറയുന്നു ഒരിടത്ത് മുങ്ങി മറ്റൊരിടത്ത് പൊങ്ങി അലകൾ മുറിച്ച് നീന്തി കൃഷ്ണൻ വാരുണ രംഗത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ കാളിന്തി നദിയിൽ സംസാര നാടകമാടുകയാണ് ദൂരത്തൊരയിടത്ത് ശാന്തമായി മേവിയ നീരിനകത്തൊരു ഇളക്കമുണ്ടായി ഈ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കടന്ന് ആ തലകുത്തി മറിയുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആർക്കോ പിടിച്ചില്ല എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ ഞാൻ വസിക്കുന്ന ഈ നദിയിലേക്ക് ധൈര്യത്തോടുകൂടി ഇത്ര തൻ്റെ അടുത്തോടുകൂടി അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി കടന്നു വരുന്നത് ആരാണ് അപ്പോൾ ദൂരത്തൊരയിടത്ത് കൃഷ്ണൻ വെള്ളത്തിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്നതിന് അല്പം ദൂരെയായിട്ട് ശാന്തമായി മേവിയ ശാന്തമായി കിടന്ന് അനക്കമില്ലാതെ കിടന്ന ജലപ്പരപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ നീരിനകത്ത് അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഒരനക്കമുണ്ടായി പുറമെ വെള്ളം നല്ല ശാന്തമാണ് ആ പ്രദേശത്ത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഒരു അനക്കമുണ്ടായി ആ അനക്കത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വലിയ കുമിളകൾ സ്ഫീതങ്ങളായി വലിയ വലിപ്പമുള്ള കുമിളകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നു വെള്ളം ശാന്തമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലൊരു ഇളക്കമുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഫലം എന്നോണം വലിയ വലിപ്പമുള്ള കുമളകൾ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നു അത് കണ്ടിട്ട് കവി പറയുന്നു അത് ഏതോ വിപത്തിൻ്റെ മുള പോലെ എന്തോ ആപത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് എന്തോ വിപത്തിൻ്റെ മുള പോലെ കവിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ ആപത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ വലിയ കുമളകൾ അപ്പോഴാണ് ആ കാഴ്ച ആറ്റിലൊലിച്ച് വരുന്നത് എന്തെന്നൊരു ആയിരം കൊമ്പുള്ള മാമരമോ ഒരു മാമരം വന്മരം ഒഴുകി വരുന്നു എങ്ങനെയുള്ള വന്മരം ആയിരം കൊമ്പുകളുള്ള വന്മരം ആറൊന്ന് ഉറഞ്ഞൊഴുകി വരുന്നു ഒക്കെ ഒരു വന്മരം ആകുമ്പോഴോ ആയിരം കൊമ്പുള്ള വന്മരം കൂടെ ആണെങ്കിലോ ആറൊന്ന് അറഞ്ഞായിരിക്കും ഒഴുകി വരിക അങ്ങനെ ഒരു വന്മരത്തെ അകലെ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നു അയ്യോ അത് വന്മരമല്ല പിന്നെന്താണ് സഹസ്ര ഭണോഗ്ര കരിമ്പാമ്പ് സഹസ്രം ഭണം ഉഗ്രം കരി സഹസ്ര ഭണനായ സഹസ്ര ഭണം ആയിരം ഭണങ്ങളുള്ളവൻ ആയിരം തലയുള്ളവൻ ഉഗ്രക്കരിമ്പാമ്പ് ഉഗ്രസർപ്പം ആ മാമരം ഒന്നുമല്ല ആയിരം കൊമ്പുള്ള മാമരം ഒന്നുമല്ല പിന്നെയോ ആ സഹസ്ര ഭണങ്ങളുള്ള ഒരു ഉഗ്രസർപ്പമാണ് വാഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഓമൽ കോമള പൈതലങ്ങോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം തീർന്നു അല്ലേ ആ ഈ ഉഗ്ര കരിമ്പാമ്പ് എവിടെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എവിടെ ആ കരിമ്പാമ്പ് ഒന്ന് ചീറ്റുമ്പോൾ ആ തെറിച്ചു പോകാനുള്ളതേ ഉള്ളി കുഞ്ഞ് അയ്യോ സഹസ്ര ഭണോഗ്ര കരിമ്പാമ്പ് ഈ ഓമൽ കോമള പൈതലങ്ങോ അയ്യോ ഈ ഉഗ്രസർപ്പം എവിടെ ഈ കോമള പൈതൽ എവിടെ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ നേർക്ക് സർപ്പം നീന്തി അടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സർപ്പം വസിക്കുന്ന കാലന്തിയിലേക്ക് ചാടരുതേ എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൃഷ്ണൻ ചാടിക്കഴിഞ്ഞു വെള്ളത്തിലേക്കെടുത്ത് ചാടിയ കൃഷ്ണൻ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കൗതുകത്തോടു കൂടി തന്നെ വെള്ളത്തിൽ തലകുത്തി മറിയുകയാണ് അങ്ങനെ തലകുത്തി മറിയുമ്പോഴാണ് അകലെ ഒരു അനക്കമുണ്ടാകുന്നതും കുമളകൾ പൊങ്ങി വരുന്നതും ദൂരെ നിന്നൊരു മാമരം ഒലിച്ചു വരുന്നത് പോലെ കാണപ്പെടുന്നതും അത് മാമരമല്ല ഉഗ്രസർപ്പമാണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു ആ സർപ്പത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ നിസ്സാരനായ കുഞ്ഞെവിടെ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം സഹസ്രഭണനായ കാളിയൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ പിഞ്ചോമനയായ ഉണ്ണിക്കണ്ണന് എങ്ങനെ ജയിക്കാനാവും കണ്ടു നിന്നവരെല്ലാം 
ഭയത്തോടെയാണ് ഈ കാഴ്ച നോക്കി നിൽക്കുന്നത് തുടർന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോവുക എന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം താങ്ക്